안녕하세요 마태복음 1장을 시작을 해보도록 하겠습니다 A record of the genealogy of Jesus Christ the son of David the son of Abraham 자, But oh. after he had considered this an angel of the Lord appeared to him in a dream and said A record of the genealogy 자, A record of genealogy는요 족보입니다 Of Jesus Christ 예수 그리스도의 족보 자 세대의 기록이죠. A record of the genealogy, the son of David, 다윗의 자손인, the son of Abraham, 아브라함의 아들인 이러한 족보입니다. A record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. But after he had considered this, 자, Abraham was the father of Isaac. Abraham은 이삭의 아버지고요. Isaac the father of Jacob. 이삭은 야곱의 아버지입니다. Jacob the father of Judah. 야곱은 유다의 아, 야곱은 유다의 아버지고 and his brothers. 그리고 그의 형제들의 아버지입니다. 자 야곱은요 열두 아들이 있고 그 열두 아들이요 이스라엘 열두 지파를 만들었습니다. Judah the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez the father of Hezron. Hezron the father of Ram. But after he had considered this, and Judah the father of Perez and Zerah, Judah the father. 자 이제 여기서부터 이제 이스라엘 족보가 계속 나오기 시작하는데요. 자 우선 간단히 읽어보기만 하겠습니다. 유다는 다말에게 베레스와 세라를 낳고 베레스는 헤브론을 낳고 해, 아, 헤스로를 낳고 헤스로는 람을 낳고 Ram the father of Aminadab, Aminadab the father of Nashon, Nashon the father of Salmon. But after he had considered this, an angel 자 램은요, the father of Abinadab, Abinadab을 낳고요. 자 아비나답은 나순을 낳고 나순은 살모를 낳고 살모는 라합에게 보아스를 낳고 보아스는 루세에게 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳고 이세는 다윗왕을 낳으니 다윗은 우리아의 아내에게 솔로몬을 낳고 솔로몬은 르호보암을 낳고 르호보암은 아비아를 낳고 아비아는 아사를 낳고 아사는 여호사밧을 낳고 여호사밧은 요람을 낳고 요람은 우시아를 낳고 우시아는 나담을 낳고 죄송합니다. 우시아는 요담을 낳고 요담은 아하스를 낳고 아하스는 히스기야를 낳고 히스기야는 분하세를 낳고 분하세는 아몬을 낳고 아몬은 요시아를 낳고 자 바벨론에 이거할 때 요시아는 여고냐와 그의 형제를 나은이라. And Josiah, the father of Jeconiah and his brothers, at the time of the exile to Babylon. And Josiah, the father of Jeconiah. Josiah, the father of Jeconiah, is a brother. And his brothers are at the time. 그의 형제들은 그다 그 형제들은 그 당시요. Of the exile to Babylon, 바빌론에서 나왔을 때 있었습니다. 자 이스라엘이요 바빌론의 포로가 돼서 힘든 생활하다가 마침내 바빌론을 탈출해서요 나오게 되었습니다. 자 그때까지가 총 열네 세대였습니다. 바벨론의 이거한 후에 여고냐는 스알디엘을 낳고 스알디엘은 수르바벨을 낳고 수르바벨은 아비옷을 낳고 아비옷은 엘리야김을 낳고 엘리야김은 아수르를 낳고 아수르는 사독을 낳고 사독은 아킴을 낳고 아킴은 엘리옷을 낳고 엘리옷은 엘라사를 낳고 엘라사는 마따를 낳고 마따는 야곱을 낳고 자 이제 마태 마태복음이 이제 시작되, 시작됩니다. And Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. 
자, and 그리고요. 제이콥 더 파더 오브 조셉. 야곱은 요셉의 아버지입니다. The husband of Mary. 마리아의 남편인 요셉이죠. Of whom was born Jesus. 그에게 이 그리 Jesus. 예수가 태어났습니다. Who is called Christ. 그리스도라 불리우는 자 이제 예수 그리스도가 나옵니다. 자 이렇게요 복잡한 족보가 나오는 이유가 딴게 아닙니다. 이스라엘의 유구한 역사를 자랑하려고 하는 게 아니라요 우리를 구원해 주시려고 이렇게 하나님의 역사가 계획 계획한 대로 하나 하나 준비가 되었다는 겁니다. 어느 날 뜬금없이 예수님이 나타나서 우리를 구원했다 그런 게 아니라는 겁니다. Thus there were 14 generations in all from Abraham to David, 14 from David to the exile to Babylon, and 14 from the exile to the Christ. Thus there were 14 generations in all from Abraham to David. 자, 모두 아브라함부터 to David, 다윗 왕까지요. There were 14 generations, 14세대입니다. 14 from David, 다윗으로부터요. To the exile to Babylon, 바빌론에서 나올 때까지 14세대입니다. And 14 from the exile to the Christ. 그리고 예수 그리스도가 나올 때까지 14세대입니다. This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. 자, this is 이것이요. How the birth of Jesus Christ came about. 예수 그리스도가 how 어떻게 came about 나왔는지를 나타내는 겁니다. His mother Mary was pleased to be married to Joseph. 그의 어머니 마리아는요. was pleased to 예약이 돼 있었습니다. be married to Joseph. 요셉과 결혼하기로 약혼을 했단 말이죠. But before they came together, 그들이 함께하기 이전에요. She was found to be with a child. 그녀는요, 아이를 가지고 있었습니다. Through the Holy Spirit, 성령을 통해서요. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. Because Joseph, her husband, was a righteous man, 자, 요셉, 그녀의 남편은요, was a righteous man, 올바른 사람이었습니다. And did not want to expose her, 그녀를 드러내지, 드러내지 않기를 원했습니다. To public disgrace, 대중의 모욕이 되도록요. She had in mind, he had in mind, 그는 결심했습니다. To divorce her quietly, 조용히 이혼을 하자고요. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. But 그러나 after he had considered this, 그가 이, 이것을 고려한 이후에요. An angel of the Lord appeared to him. 주의 천사가요, 그에게 나타났습니다. 꿈에서요, in a dream, and said, Joseph, son of David, 요셉의 다윗의 아들인 요셉아, 다윗의 자손인 요셉아, do not be afraid, 두려워하지 말거라. To take Mary home as your wife, 마리아를 너의 아내로 데려오는 것을. Because what is conceived in her, 자, 그녀를 conceived in. 그 임신시킨 것은 is from the Holy Spirit 성령으로 인한 것이다. She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. She will give birth to a son. 그녀는 아들을 낳을 것이다. Give birth. 뭐, 무엇을 태어나게 하다. And you are to give him the name Jesus. 그리고 너는 그 아들에게 give him 
the name 이름을 줄 것이다. Jesus 예수 그리스도라고 아, 예수라고 because 왜냐하면 he will save his people from their sins 그는 그의 백성을 from their sins 그들의 죄로부터 구원을 해줄 것이다. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. All this 이것은요 took place 이루어졌었습니다. To fulfill what the Lord had said. 자 주께서 말씀하셨던 어떻게요? Through the prophet 선지자를 통하여서요. 자 어떤 말씀하셨어요? The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. A virgin, 처녀가요, will be with child, 아이를 가지게 될 것이다. And will give birth to a son, 그리고 아들을 낳을 것이다. And they will call him Emmanuel, 그리고 그들은 그를 Emmanuel이라 부를 것이다. Which means, 이것은 의미합니다. God with us, 하나님이 우리와 함께 계신다고요. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. When Joseph woke up, 요셉이 일어났습니다. He did what the angel of the Lord. 자, 그는 천사가 이야기한 대로요. Had commanded him, 그에게 명령한 대로 했습니다. And took Mary home as his wife, 마리아를 그녀의 아내로 데리고 왔습니다. But he had no union with her until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. But 그러나 he had no union with her. 그녀와 잠자리를 갖지 않았습니다. Until she gave birth to a son, 아들을 낳을 때까지, and he gave him 그에게 이름을 지어 주었습니다. The name Jesus, 예수라고요. 자 이것으로서 마태복음 1장을 마무리하겠습니다. 오늘도 수고 많으셨습니다.